马季当年坏了相声界里的什么规矩，惹得刘宝瑞在后台破口大骂。矛头真相直指侯宝林。众所周知，马季的师傅是侯宝林。虽然他们没有正式拜师仪式，但这已是毋庸置疑的事实。严格来说，马季有四位老师，分别是侯宝林、刘宝瑞、郭启瑞和郭全宝。其中，侯宝林为主要负责老师，刘宝瑞可以说是天降奇才，没有什么文化，但十三岁就跑到天津，跟马三立先生合作表演说相声，并在广播电台参加播音工作。二十五岁回到北京后，通过在启明茶社的表演，开始名声鹊起。四十年代末，刘宝瑞就将相声艺术带到了香港。当年，刘宝瑞也确实教给马季不少能耐，也非常希望收他为徒。但马季最终还是选择了侯宝林。在很多人眼中，马季一直是相声界的代表人物，他一度引领一个相声时代，对相声界的规矩传统如数家珍。其实不然，他当年曾因为坏了规矩被刘宝瑞痛批，那是当年的一场演出事故。马季激怒刘宝瑞后，刘宝瑞在后台可以说是破口大骂。不仅仅句句针对马季，就连其师傅侯宝林也无故躺枪。当年中国曲协组织了一次演出，马季准备的节目是讲述苏联人将人造卫星送上天，作品中食用了大量模仿外国人说话的包袱。没成想，接下来刘宝瑞老先生表演的相声《非洲独立进行曲》，其中预定的包袱也都是学外国人说话。因为前面马季的演出没有顾及到接下来刘宝瑞老师的作品，结果二人撞车了，由此直接导致刘宝瑞的演出效果大打折扣，这令他十分不满。所以在演出结束后，刘宝瑞在后台大骂道：“你知道这是什么吗？这是刨活，你还有点义德没有？你师傅就这么教你的吗？有像你们这么不地道的吗？”这次事件之后，对马季的打击和感触很大。后来他逐渐明白了，相声行规还是很重要的。不能为了自己的演出效果而不顾及其他同行。说到这里，其实相声演员李伯祥也曾因演出问题惹得马三立极为不满，两家甚至因此不相来往。相声界有个不成文的规定，叫让活，就是说要给暂底的演员让时间，尤其是过去交通极为不便，很多演员迟到也是很正常的事儿。所以前面演员需要返场来拖延时间。就在当年的某场演出上，站底的是马三立，倒数第二是李伯祥。因为李伯祥演出时间拖得太长了，结果等到马三立时，观众都已经退场，为此惹得彼此十分不愉快。但相声界的规矩还是要遵守的。话又说回来，刘宝瑞被称为单口大王，尽管他也和别人说过不少对口作品，但更负盛名、更为人称道的还是他的单口作品。包括《豌豆场》《连升三级》等，但就是这样一个单口大王，却离奇死亡。到现在，我也没瞧见我父亲的那骨灰啊，还是什么，全都没瞧见过。哦。到现在，老爷子等于葬的地方是空墓。空空墓。现在这个是衣冠，也就搁了一个牌位和那什么。哦郭德纲曾发文：一代单口大师猝然身故，尸体失踪，成千古谜案。与侯宝林、马三立平起平坐，为何落得一个尸骨无存的下场？关于刘宝瑞的离奇死亡，众说纷纭。魏川孔被人杀害自杀，成了相声界百年以来的悬案。事情真相究竟是什么？病死还是什么？又从土里给他刨出来，也没有棺材，什么都没有，就家里那个被子，嗯，两个被子就给他一裹。好，那埋了，完了又给他挖出来。让我把时间拉回到六十年代，那时物质生活极度匮乏，多位相声艺术家齐聚一堂，举办了一场聚会，压轴的正是刘宝瑞，演出效果极佳。但他万万没想到的是，这段相声却成了他的罪证。在那个特殊时期，相声界也没能幸免，刘宝瑞的相声被人指证恶意攻击人民饥饿情况，随后下放到了北京农场劳动。一九六八年中秋节，本应该是合家团圆的日子，可刘宝瑞还是被带走了。短短。两小时后撒手人寰，他们找了几块低洼的荒地，挖了个泥坑，草草地进行了埋葬。可悬就悬在刘宝瑞的死因。据悉，当时法医鉴定是胃穿孔。去世当晚，刘宝瑞痛苦难忍，第二天早上被发现时已经去世。但关于胃穿孔的言论一直颇受争议，至今就连刘宝瑞家人也未曾看见其尸体。有人猜测刘宝瑞为自杀，他名气大被带走后，待遇和其他人不一样，累得实在不行，想要休息，但管事的让他背着一大筐玉米，逼着他一圈一圈的跑。刘宝瑞受不了这样的生活，所以选择极端手段结束生命。更有人猜测刘宝瑞是被人殴打致死。
。过后，为了掩饰而草草了事。不少相声迷说道：“如果刘宝瑞至今在世的话，相声界开山泰斗，除了侯宝林、马三立之外，肯定还有刘宝瑞一席之地，一代大师就此陨落。”对于刘宝瑞，大家是怎么看的呢？欢迎留言评论，金山父老能容我，点个小赞让我火。我们下期不见不散。